Elle avait beaucoup moins d'entrain pour jouer. Puis on voyait qu'Eliane avait de la difficulté aussi à faire de plus en plus ses activités là, de, de tous les jours. Parce qu'elle a eu une malformation cardiaque. C'est que vers l'âge de 7 ans, on nous a spécifié que ça allait prendre un nouveau cœur à Eliane pour qu'elle puisse continuer à, à faire mmh. sa vie. Eliane devait rentrer au soin intensif. Puis que si on n'avait pas de nouveau cœur, euh, mmh. on ne savait pas combien de temps est-ce qu'il lui restait à faire. C'est, c'est pas comme d'aller acheter quelque chose au magasin. Fait que ça a été très difficile, là, mais écoute, euh, on s'accroche, il y a l'espoir. Quand ma soeur va en hôpital, ma moi, on s'en vient de notre soeur. Je suis partie par la quatre mois. Eliane est très résiliente, elle se laissera jamais abattre par la maladie. Puis quand ils viennent te dire hey, « on, on a un cœur, là, ça, hein? tu ne crois pas, là. Mm. » Tu dis « Hey, ça se peut-tu, enfin? Okay. » mm. Comment ça va aujourd'hui? Euh, bien. Oui? Oui. As-tu une différence, là, avec ton nouveau cœur? Ben, ce que je remarque un peu, c'est que je, je suis moins fatiguée, là. Je peux plus euh, bouger, puis euh, faire plus de choses, là, par euh, moi-même, là. Le logo est, est vraiment présent. Là, quand tu es au soin intensif, euh, tu le vois beaucoup. T'sais. Donc, les dons, ils il aident vraiment aux familles, puis il aide à revenir en région. Il y a même des isolettes de transport, opération face soleil. Donc, pour que l'enfant parte de Québec, ça se fait en avion, qu'il revienne à, à Rimouski. Ça a vraiment changé le, l'énergie, si on veut, qu'on pouvait avoir face à la maladie. Justement, en étant en famille, il y en a pu être avec ses frères. Céline Massaï! <rire> c'est important de donner des sous pour ça parce que ça, ça aide les hôpitaux à s'occuper des enfants qui, qui ont des grosses maladies ou des affaires graves. Là.